大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。谭松韵的电视剧作品中，哪一部最让你感动难忘？在娱乐圈这个璀璨星空中，总有一些演员以他们卓越的演技和迷人的魅力，深深打动观众的心。今天我们要讨论的正是一位这样的演员，他凭借在各种题材电视剧中的出色表现，赢得了广泛的赞誉和喜爱。谭松韵。一个承载了无数观众情感和期待的名字，从《锦衣之下》的袁金夏，到以家人之名的李尖尖，再到《请叫我总监》的柠檬，每一个角色都成了他演艺生涯中的一道亮丽风景线。他不仅仅是一名演员，更是一个把每个角色都演绎的淋漓尽致的表演艺术家。谭松韵的演艺生涯充满了变化和惊喜，他不畏挑战。在不同类型的剧集中寻找突破，《向风而行》中的程潇，一个勇于追梦、追风的女飞行员，她用勇敢和坚持书写了一段动人心弦的航空情缘。这部剧不仅展现了飞行员的职业风采，还通过她的成长故事，传递了对梦想的追逐和坚持。在《你比星光美丽》中，谭松韵再次挑战自我。饰演一个富有内涵和情感的角色，他的每一次表演都充满真诚和热情，不仅让角色栩栩如生，还赢得了观众的高度赞誉。这部青春剧不仅仅是关于梦想和奋斗，更展现了现代都市人情感纠葛和内心成长。谭松韵不仅仅是一名演员，他的每一个角色都是他演绎道路上的一个新起点。他用扎实的演技和独特的魅力，征服了无数观众的心。他的每一个作品，都是他不断挑战自我、突破自我的见证。无论是古装剧还是现代剧，无论是职场剧还是家庭剧，他都能游刃有余地演绎出角色的独特魅力和深刻内涵。谭松韵的演艺之路，如同他的名字一样，美丽而光芒四射。他的每一次演出都是对观众的一次震撼和感动，也是他对演艺事业的执着和追求的体现。相信在未来，他会继续用他的演技和魅力点亮荧屏的每一个角落，成为我们心中那颗永不熄灭的璀璨星辰。他的成功不仅在于他的演技，更在于他对每一个角色的认真和投入。在《锦衣之下》中。他将袁金夏的聪明机智、果敢坚韧表现得淋漓尽致，让观众深深为之着迷。在《以家人之名》中，他饰演的李尖尖又展现了角色的温柔和细腻，感动了无数观众的心。在《请叫我总监》中，他将柠檬的职场智慧和奋斗精神演绎得惟妙惟肖，赢得了观众的一致好评。谭松韵的每一部作品。都离不开他对角色的深入理解和对表演的无限热爱。他不断挑战自我，尝试不同类型的角色，从不满足于现状，总是在寻找新的突破和发展空间。这种不断追求进步的精神，使他在演艺道路上不断前行，成为了观众心中无可替代的优秀演员。在《向风而行》中，谭松韵饰演的程潇。一个勇敢追梦的女飞行员，用她的勇气和坚持，书写了一段动人的航空情缘。这部剧不仅展现了飞行员的职业风采，更通过程潇的成长故事，传递了对梦想的执着追求。谭松韵用她细腻的表演，让观众感受到了角色的内心世界和情感波动，赢得了广泛的赞誉。谭松韵的演艺之路，如同她的名字一样，美丽而光芒四射。她的每一次演出都是对观众的一次震撼和感动，也是她对演艺事业的执着和追求的体现。相信在未来，她会继续用她的演技和魅力，点亮荧屏的每一个角落，成为我们心中那颗永不熄灭的璀璨星辰。
纪星的成功之路，他的女老板和总裁夫人身份真的完全靠自己吗？你比星光美丽是一部由谭松韵饰演纪星的电视剧，然而这部剧的剧情在某些地方显得不够连贯。纪星的角色发展也表现出心智不够成熟的特点。在剧中，纪星因为不满公司内部的复杂关系和性骚扰传闻，决定离开广华公司。他对广华的晋升机制和项目运作感到失望，认为管理层过于精于算计，经常剥削员工。纪星更喜欢专注于代码编写和技术开发，觉得这更纯粹和简单。因此，他决定创业，追求自己对技术工作的理想。纪星创业后，剧情主要集中在他与男主角韩婷的感情发展上。纪星竭力取悦韩婷，以获得投资支持，推动星辰公司的成长。他在创业过程中利用各种策略，试图赢得韩婷的信任。韩婷不仅成为他的导师。还帮助他结识了业界的重要人物，为他铺平了快速发展的道路。然而，纪星在创业初期显得非常依赖韩婷的帮助，几乎所有运营细节都依靠男主角的协助。他在剧中的角色更多是名义上的老板，实际运营则依赖于男主角的支持。这与他初期希望独立自主的愿望形成了鲜明对比。反而使他的形象显得更加被动。在剧的后期，星辰科技取得了重大突破，与瀚海达到了同等高度，但这并非纪星一人的功劳。纪星在与韩婷产生分歧后选择离职，并展开了一段游学之旅。在他不在的近半年里，技术总监苏之洲和销售总监丽丽合作，带领公司取得了显著的成就。很多观众认为苏之洲和丽丽的成功是因为纪星的慧眼、识才和人才培养能力，但实际上，他们在加入星辰前就已经是业界的佼佼者。丽丽在之前的公司是销售冠军，而苏之洲与纪星的技术探讨场景在剧中非常少见。纪星的创业故事中，工作细节描绘很少。更多的是他与男主角的感情发展，即便有涉及工作的场景，也多是他在领导的位置上听取下属的汇报，然后简单决策，缺乏深入的工作细节描写。作为一个在职场有超过八年经验的人，我对职场生态有深刻的理解，因此很难被女主角的励志故事打动。纪星无论是创业初期，还是与韩婷确立关系后，始终给人一种心智不成熟的感觉，经常撒娇、闹情绪、无端生事。一些观众可能认为女主角在热恋中展现出傻白甜的特质无妨，但作为一个成功的企业领导者，纪星需要在工作和个人生活之间划清界限，保持职业与私人领域的清晰分隔。总的来说，若非男主角韩婷的无私帮助，纪星即便再勤奋、再有才华，也难以在一年内从初创企业跃升为业界领袖。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。